السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الفائزين برد الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآنه المجيد الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين العيل والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ أضب الرب عز وجل وقال أيضا الصدقة تصد السبعين بابا من الشر ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരവുകൾ നിറഞ്ഞ മുഹ്മിനീങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിശുദ്ധ റമദാനിൻ്റെ വളരെയേറെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട ദിനങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് വിശുദ്ധ റമദാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അള്ളാഹു നമുക്കേറെ ഭാഗ്യം നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു റമദാനാണിത് കഴിഞ്ഞ റമദാനിൽ പള്ളിയില്ല ജുമ പോലും വിശുദ്ധ റമദാനിൽ മുടങ്ങപ്പെട്ട കാല കാലമായിരുന്നു ഈ വർഷം അലഹമില്ല ഭാഗികമായെങ്കിലും പള്ളികളിലെ ജമാഅത്തുകളും ജുമകളും മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊന്നും മുടങ്ങാത്ത ഒരു സാഹചര്യം അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്തായല ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മളനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ ആ നന്മകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത നന്മകളൊക്കെ അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ക്ഷുദ്ര റമദാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ദാനധർമ്മം എന്നത് ദാനധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ സന്ദേശങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വളരെയേറെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെടുകയും ഹദീസിൻ്റെ ഗന്ധങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹിക പ്രതിബദ്ധതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിഷയം കൂടിയാണ് ദാനധർമ്മം എന്നത് ക്ഷുദ്ര റമദാനിൽ അതിനേറെ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് എന്ന് ഒട്ടനവധി ഹദീസിൻ്റെ വാചകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല സൂറത്തു അലി ഇമ്രാനിലൂടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലദീനയും ഫിക്കൂ നഫിസ് സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ധർമ്മം ചെയ്യുകയും കോപത്തെ അടക്കി വെക്കുകയും മാപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് അള്ളാഹു തയ്യ സ്വർഗം തയ്യാറാക്കിയത് അള്ളാഹു ഗുണം ചെയ്യുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു യുഹബുൽ മുഹ്സിനീൻ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ദുഃഖം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ദേശ്യത്തെ അടക്കി വെക്കുക അതും ഒരു തരം ധർമ്മം തന്നെയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് വിശുദ്ധ റമദാൻ നമ്മളിൽ പാകപ്പെടുത്തേണ്ടതും അതാണ് പരസ്പരമുള്ള വിദ്വേഷങ്ങളും പരസ്പരമുള്ള വെറുപ്പുകളും അനുദിനം വളർച്ച പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലഘട്ടമാണ് ആ വെറുപ്പിൻ്റെയും വിദ്വേഷത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ അനന്തരഫലമെന്നോണം വലിയ ദുരന്തങ്ങളും വലിയ പ്രയാസങ്ങളും ഓരോ ആളുകളുടെയും ജീവിതത്തിലും സമൂഹത്തിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാനധർമ്മം എന്ന കൂട്ടത്തിലെ സമ്പത്ത് മാത്രം ദാനധർമ്മം ചെയ്യലല്ല ഇത്തരം നന്മകളെ കൂടി ധാന ധർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൻ്റെ ഈ വാചകം നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മക്കും അള്ളാഹു പകരം നമ്മൾക്ക് നൽകുമെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ സൂറത്തു സബയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് 
من شيء فهو يخلفه فهو خير الرازقين وما انفقتم من شيء فهو يخلفه فهو خير الرازقين നിങ്ങൾ എന്ത് ചെലവഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ദാനം ചെയ്താലും എന്ത് ധർമ്മം ചെയ്താലും അള്ളാഹു അതിന് പകരം നൽകുന്നതാണ് അവൻ നൽകുന്നവരിൽ ഉത്സമനാകുന്നു ഇവിടെ സാമ്പത്തികമായ ദാനധർമ്മങ്ങളും അതോടൊപ്പം ഒരു പുഞ്ചിരി പോലും പുഞ്ചിരി പോലും ദാനമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പുഞ്ചിരിയെ പോലും നമ്മൾ നന്മയോടെ നല്ല മനസ്സോടെ സ്നേഹത്തോടെ കൈമാറിയാൽ അതിന് പോലും അള്ളാഹു പകരം നൽകുമെന്ന് വിശുദ്ധയും ആനിന്റെ ഈ വാചകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മള് ദാനധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ വളരെ പ്രധാനമായ അതിൽ സാമ്പത്തികമായ ധർമ്മങ്ങൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ആ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ദീർഘിപ്പിച്ച് ആമുഖം സംസാരിക്കുകയല്ല ദാനധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വിശുദ്ധമായ ഒരു ഹദീസ് ഇബിനു മാജയും നസായിയും അടങ്ങുന്ന കിതാബുകളിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സുഹൃദായി തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് തസുദ്ദക്കു വലോബി ചമ്രത്തിൻ ഫൈന്നഹ തസുദ്ദു മിനൽ ജാഇ വതതുഫുൽ ഹതിഅത കമ യുതിഫുൽ മാഉൻ മമ കമ യുതിഫുൽ മാഉ അന്നാറ തസുദ്ദക്കു വലോബി ചമ്രത്തിൻ നിങ്ങൾ ഒരു കാരക്കെയെങ്കിലും സദഖ ചെയ്യുക ദാനം ചെയ്യുക അത് വിശക്കുന്നവന്റെ വിശപ്പിന് ശമനമുണ്ടാക്കും വിശപ്പും വിശക്കുന്നവന്റെ ആ വിശപ്പിനത് ആശ്വാസം നൽകും അത് തെറ്റുകളെ അത് മായ്ച്ചകളെയും പാപങ്ങളെ അത് കെടുത്തിക്കളെയും ഉൽമാറ വെള്ളം തീനെ കെടുത്തുന്നത് പോലെ അത് പാപങ്ങളെ കെടുത്തിക്കളയും എന്ന് മഹാനായ റസൂർഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അപ്പൊ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുക എന്നത് നമ്മളൊരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ഒരാൾക്ക് നൽകുമ്പോൾ ആ വാങ്ങുന്ന ഒരാളുടെ ആവശ്യ നിർവഹണം എന്നതിനപ്പുറത്ത് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നാളെ നമ്മൾ പരലോകത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വർഗസിദ്ധിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഒരു അമല കൂടിയാണത് എന്ന് വളരെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ ദാനധർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മതവുമായി ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങൾക്ക് കൂടി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനേറെ പുണ്യമുണ്ട് അമുഖമായി പറയുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മതസ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജ് അടങ്ങുന്ന കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ ദീനീ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള മൊമ്മിനീങ്ങളുടെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന നാണയത്തുട്ടുകൾ കൊണ്ട് വളർന്നു വരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അനിവാര്യതയാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടി നമ്മൾ വിശുദ്ധമായ റമദാനിലും അനുബന്ധ കാലങ്ങളിലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സുണ്ടാകണം ഒട്ടനവധി ദീനി സംവിധാനങ്ങൾ ഈ അർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോവിഡ് കാലത്തൊക്കെ നിലനിൽപ്പ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ അനിവാര്യതയാണ് ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ കാരണമാണെന്ന് കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ നബി യുന സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കഥ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു ജനതയെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കണം കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ കൊറോണയുടെ പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വാചകമാണ് നബി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മുമ്പുള്ള ഒരു ജനതയെ അള്ളാഹു നശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരെല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇല്ലാതെയാക്കി കളയാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ അള്ളാഹു അങ്ങനെ അവരുടെ മേൽ അള്ളാഹു ആദാബിന് അവരുടെ മേലിലേക്ക് നിയോഗിച്ചു അയച്ചു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അവരിലുള്ള ഒരു കുട്ടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനു പഠിക്കുന്ന അവരുടെ മദ്രസകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലെ ദീനി സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനു പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ സബിയും മിൻസിബിയാനിഹിം 
ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ ശബ്ദം അള്ളാഹു കേട്ടപ്പോ ഉള്ളാഹു നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്ക് അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്ന് ആ പരീക്ഷണത്തെ അദാബിനെ എടുത്തു കളഞ്ഞു എന്ന് റസൂലുള്ളായുധങ്ങൾ സുഹാബികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ ദീനി സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഷാറുകൾ അടയാളങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദീനി സംവിധാനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷയുണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ധാനധർമ്മങ്ങളെ ആ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടി ആ ധാനധർമ്മങ്ങളിലേക്ക് പങ്കാളികളാക്കുന്നിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ ആ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ സുറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ധാനധർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഹദീസങ്ങൾ നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര കുന്നാറ വലൂ ബിഷിക്കി തമ്രത്തിൻ നിങ്ങളൊരു കാരക്ക ചിന്ത കൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിരകത്ത് സൂക്ഷിക്കുക കാരക്ക ചിന്ത കൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ നിരകത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാരക്ക ചിന്തും കിട്ടിയില്ലേ എന്നാ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നല്ല വാക്ക് കൊണ്ടെങ്കിലും നല്ല വാക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ആ നല്ല വാക്ക് കൊണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ദാനധർമ്മം ചെയ്യാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ ദാനധർമ്മം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതുകൊണ്ട് നിരകത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നബി യുനാസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നിടത്ത് വളരെ ഗൗരവമായി ഉണർത്തിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല സമ്പത്തിൽ നിന്നാവണം ദാനധർമ്മം ചെയ്യാൻ വരും നല്ലത് ദാനധർമ്മം ചെയ്യണം കാരണം നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ സമ്പാദിച്ചതും മോശമായ രീതിയിൽ സമ്പാദിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതും മോശവുമായ സമ്പത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതിൽ നല്ലതെ ദാനധർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ മഹാനായി ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും തുർമുദിയും നസായിയും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ കഴിയും മാമിൻ അബുദിൻ മുസ്ലിമിൻ യത്തസദ്ദക്കുബിസ്വദക്കത്തിൻ കസ്ബി ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് നൽകിയ ധാനത്തിൽ നല്ലത് മാത്രം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം നല്ലതല്ലാത്തതല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ല എത്രത്തോളം എന്നിട്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ നല്ല സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ മഹത്വം അതിൻ്റെ ഗുണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് കാരണം തൻ്റെ വലത് കൈകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ കൈകൊണ്ടാണ് അത് സ്വീകരിക്കുക എന്നിട്ട് ഫയുറബിഹ അതിനെ അള്ളാഹു പരിപാലിക്കും അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരും ഖമായുറബി അഹദുക്കും ഫസീലഹു നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒട്ടക കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത് വരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല സമ്പത്തിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഉഹുദു മലയോളമാകുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാരക്ക ഉഹുദു മലയോളമാകുന്നത് വരെ അള്ളാഹു അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് നബി യുനാഹു അലഹി വസ്ലം അപ്പൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ധാനധർമ്മം കൊണ്ട് സ്വർഗമുണ്ടാകും നരകത്തെ തൊട്ട് കാവലുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ നേട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല ദാനധർമ്മം ചെയ്യണം നല്ല സ്വത്തിൽ നിന്ന് ദാനധർമ്മം ചെയ്യണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് തരട്ടെ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി സമ്പത്ത് സമാഹരിക്കുന്നതും വിനിയോഗിക്കുന്നതും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല സമ്പത്ത് സമാഹരിക്കുന്നത് നല്ല വഴിയിലായിരിക്കണം വിനിയോഗിക്കുന്നത് നല്ല വഴിയിലായിരിക്കണം അപ്പം സമ്പത്ത് നല്ല വഴിയിലൂടെ സമാഹരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ദാനധർമ്മം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അതാണ് ബിസ്വതക്കത്തി മിൻകസ് ബി തൊയ്യിബിൻ നല്ല സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്ന് സ്വതക്ക ചെയ്യുക എന്ന് മഹാനായ നബി യുനാ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ദാനധർമ്മം ആ രീതി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വല നാളെ വിചാരണയുടെ സമയം വരെയുള്ള മഹഷറയുടെ സമയത്ത് ഈ ദാനധർമ്മത്തിൻ്റെ തണലിൽ അവനുണ്ടാകുമെന്ന് മഹാനായി നബി യുനാസ് അള്ളാഹു അലൈവ് വസ്ലം 
അന്ത്യനാളിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഓരോ ആളുകളും അവർ ചെയ്ത ദാനധർമ്മങ്ങളുടെ തണലിലായിരിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാത്രമല്ല ദാനം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്താൽ ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് കിട്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാനധർമ്മം നല്ല സമ്പാദ്യത്തിലൂടെയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗമുണ്ടാകും നരക കവാടങ്ങളടയും അതുകൊണ്ട് കഴിയാവുന്നതൊക്കെ ദാനധർമ്മം ചെയ്യും ഒന്നും കഴിയില്ലെങ്കിൽ നല്ല വാക്കെങ്കിലും പറയുക സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായി ഇടപെടുന്നിടത്തൊക്കെ നന്മയുണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുക അത് നല്ല ദാനധർമ്മത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് എന്ന് മഹാനായ നബീന സുള്ളാഹു അലഹി വസ്ലം എന്നാൽ ഇനി ദാനധർമ്മം കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന മറ്റൊരു ഗുണം തിന്മയുടെ കവാടങ്ങൾ അതടക്കും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മഹാനായി മംബൂസൂരി റബി അള്ളാഹുവിനൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യനെപ്പോഴും തെറ്റിനോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്നതാണ് അവൻ്റെ ശരീരപ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരവും മനസ്സും എപ്പോഴും തെറ്റിനോട് കാരണം പൈശാചികമായ ദുർബോധനങ്ങളിൽ അകപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴി ദാനധർമ്മം ചെയ്താൽ തെറ്റിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപം ഇല്ലാതെയാക്കി കളയാനും അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് തെറ്റിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും റസൂൽഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇമാം തുർമുദി ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് സ്വതക്കത്തു തസുദ്ദു സബീന ഭാവം മിന ഷറു സ്വതക്ക എന്നത് ദാനധർമ്മം എന്നത് തിന്മയുടെ എഴുപത് കവാടങ്ങൾ അടച്ചു കളയും തസുദ്ദു സബീന ഭാവൻ എഴുപത് കവാടങ്ങൾ അടച്ചു കളയും മിന ഷറി ഷറിൽ നിന്ന് തിന്മയിൽ നിന്ന് ബഹുതൗപീകിതരട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്വതക്ക കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കണക്കാക്കണം നമ്മളെ മനസ്സിലാഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അപ്പം നമ്മൾ യാദർശികമായി അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധങ്ങളിൽ പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കാവലപടയുണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപമുണ്ടായാൽ പിന്നെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തെ ഈ സ്വതക്ക തടുത്തുകളെയും സ്വതക്ക തുസ്സിഡി തുറ്റുഫിഹു അള്ളബർ റബ്ബി അസ്വജല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കോപത്തെ ഈ ദാനധർമ്മം തടുത്തുകളെയും അതുപോലെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ദാനം ചെയ്യുന്ന ആൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളെക്കാൾ മഹത്വമുള്ളവനല്ല എന്ന് ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഒരിക്കലും നമ്മൾ അഹങ്കാരത്തോടുകൂടെ നമ്മളൊരു മറ്റുള്ളവനെ സഹായിക്കുന്ന നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് കഴിയേണ്ട എന്നുള്ള മനോഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ദാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ ദാനം ചെയ്യുന്നവനേക്കാൾ മോശക്കാരനല്ല എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും ഇമാം ചൊബുറാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് മല്ലതി ആഴ്ത്താമിൻ സഅത്തിൻ ബി അഫുള്ള ലാ അജ്റം മിൻ അല്ലദി യഖ്ബലു മിൻ ഹാജത്തിൻ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കെ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ വിഷമത്തോടെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നവനേക്കാൾ ഉത്തമനല്ല സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കെ സ്വതക്ക ചെയ്യ ധർമ്മം ചെയ്യ അത് വിഷമത്തോടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരാളിടുന്നു വാങ്ങേണ്ടി വന്നല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ ഒരാളെടുന്ന് പിന്നെ സമ്പത്തൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ എനിക്ക് വന്നല്ലോ എന്നാലോചിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരാളെക്കാളും ഉത്തമനല്ല ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവൻ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ മാത്രമല്ല സുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാനധർമ്മം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾ അത് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ കാക്കാതെ ഒരാൾ നമ്മളോട് യാചിക്കാൻ ആ കാത്തു നിൽക്കാതെ നമ്മൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് അവനെ സഹായിക്കണം ഇപ്പം നമ്മളെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഒരു സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എന്തെങ്കിലും രോഗത്തിൽ അങ്ങേ അറ്റത്തെത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മകളുടെ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ച് അങ്ങേ തലക്കലെത്തി കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ വിഷമത്തിൻ്റെ അങ്ങേ അറ്റമെത്തി എന്നിട്ട് ആളുകളോടൊക്കെ വന്നിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കണം എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥ അതാ മനുഷ്യന് വല്ലാത്ത നിന്യതയുണ്ടാക്കും ആ മനുഷ്യന് വല്ലാത്ത പ്രയാസമുണ്ടാക്കും ചോദിക്കുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്ത മനക്ലേശവും പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മളവനെ സഹായിക്കണം അതാണ് ദാനധർമ്മത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ദാനധർമ്മമെന്ന് റസൂള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു സുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഋദ്ദു മതമ്മ
തലയ്ക്ക് തുല്യമായ ഭക്ഷണമെങ്കിലും കൊടുത്ത് എൻ്റെ യാചകൻ്റെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നതിന് ഇനി ചോദിച്ചാൽ പോലും ഇനി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും മടക്കാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ നമ്മളോട് കൈ നീട്ടിയാൽ കുറഞ്ഞൊരു ചെറിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും അച്ചു ആ കൈ നീട്ടിയത് ഒന്നുമില്ലാതെ തിരിച്ചു വലിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു നിന്ദ്യത ആ നിന്ദ്യത വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു പക്ഷിയുടെ തലയ്ക്ക് തുല്യമായതെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ആ യാചകൻ്റെ നിന്ദ്യതയെ ഒഴിവാക്കണം മാത്രമല്ല റസൂൽഹി സാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ചോദിക്കുന്ന ആൾ യാചിക്കുന്ന ആൾ സത്യമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അവരെ ദാനം ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാതെ അവനെ തിരിച്ചയച്ച ആൾ വിജയിക്കില്ല എന്ന് മഹാനായ നബിയുന സാഹു അലൈഹി വസ്ലം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കുറേ യാചകന്മാരുണ്ടാകും ഈ യാചകന്മാരെയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായ പല അനുഭവങ്ങളുടെ പേരിലും നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരു മാർക്കിട്ട് കൊണ്ട് അങ്ങനെ മുദ്രയടിച്ച് മാറ്റി നിർ നിർത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉള്ളതാണോ ഇല്ലതാണോ എന്ന് പഠിക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിയണം അങ്ങനെ ഈ ചോദിച്ച ആൾ സത്യസന്ധമായ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ലൗ സതക്ക സാഹിലു ചോദിച്ച ആൾ സത്യമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ മാ അഫലഹ മ റദ്ദഹു അതിനെ മടക്കിയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മടക്കിയ ആൾ വിജയിക്കുകയില്ലെന്ന് തന്നെ ബിയു നാസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അപ്പോൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും നല്ല ദാനധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ചെയ്യലാണ് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ദാനധർമ്മം വലിയ ധർമ്മിഷ്ടര ആളുകൾ പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ പുറത്തൊക്കെ നന്നായി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ കുടുംബത്തിൽ സ്വന്തം പെങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ പെങ്ങൾ സ്വന്തം ഉപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാരൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ അവർ വളരെ സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കുന്നതാകാം ഒരുപക്ഷേ കഷ്ടപ്പാടിന് പലർക്കും ബോധ്യമുള്ളതുണ്ടാകും ബോധ്യമുള്ളതും ഉണ്ടാകാം ഇവർക്കൊന്നും നമ്മൾ ദാനധർമ്മം ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കേവലം ഒരു ഒരു വലിയൊരു ധർമ്മിഷ്ടനാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ പുറത്തേക്ക് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ആ ദാനധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു നന്മയെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുമെന്ന് സുള്ളുദായി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസ് പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഒസ്സാലി റബി അള്ളാഹു എന്നു തൻ്റെ ഇഹയാവിലും മുതിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന അബൂ ദാവൂദും നസായിയും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് റസൂള്ളായി തങ്ങൾ സുഹാബികളോട് പറയുകയാണ് തസദ്ദക്കു നിങ്ങൾ സതൊക്കെ ചെയ്യണം ഫക്കാല റജുലുൻ അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന എന്തി ദീനാറൻ എൻ്റെ അടുക്കലൊരു ദീനാറുണ്ട് ഞാൻ ആർക്കാണ് അത് ചെലവ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാധ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അംഫിഖു ഹു അല നഫ്സിഖ് അത് നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാതെ നിൻ്റെ ഭക്ഷണം നിൻ്റെ പാർപ്പിടം നിൻ്റെ വസ്ത്രം ഇതൊക്കെ നീ നിൻ്റെ കാര്യം നിനക്ക് വേണ്ടി അത് ആദ്യം ചിലവഴിക്കുക ഫക്കാല ഇന്ന ഇന്തി ആഹർ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ദിനാറിൻ്റെ അടുത്ത് വേറുണ്ട് ന ഫക്കാല അംഫിഖു ഹു അല സൗജത്തിഖ് എന്നാൽ നിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ മേലത് ചിലവാക്കുക കാല ഇന്ന ഇന്തി ആഹർ എന്നാലും എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊന്നുണ്ട് കാല അംഫിഖു ഹു അല വലതിഖ് എന്നാൽ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചിലവഴിക്കുക കാല ഇന്ന ഇന്തി ആഹർ എന്നാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊരു ഒരു ദീനാറും കൂടെ ഉണ്ട് കാല അപ്പം പറഞ്ഞു അംഫിക്കു ഹുല ഹാദിമിക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിനക്കും നിൻ്റെ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ ചിലവഴിച്ചിട്ട് നിൻ്റെ അടുത്ത് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിൻ്റെ സേവകന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുക കല ഇന്നി ഇന്തി ആഹർ എൻ്റെ അടുത്ത് വേറൊന്നു കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കാല അന്ത അബ്സൊറുബിഹി നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ആർക്കാ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിനക്കാണ് കൂടുതൽ അറിയാം അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നിനക്ക് നിനക്കാണ് കൂടുതൽ അറിയാം അപ്പോൾ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാകുക നീ പിന്നെ നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നീ എന്നോട് അടുത്ത ആളുകൾ പിന്നെ നീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിൻ്റെ സേവകനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ആർക്കാണ് നിൻ്റെ അയൽവാസികളാണോ നിൻ്റെ പിന്നെ കൂട്ടുകാരാണോ ആർക്കാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമെന്ന് നിനക്കാണ് അറിയുക അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് നീ കൊടുക്കണമെന്ന് മഹാനായ നബിയു നാസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാധ്യമകൾ മാത്രമല്ല ദാനധർമ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഇബിൻ മാജ റതി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ലായക്കിലു ഹസ്ലത്തേന ഇല്ല ഗൈരിഹി രണ്ടു കാര്യം നബി ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടു കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആരെയും ഏൽപ്പിക്കൂല അത് റസൂറുമായി തങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യുകയാണ് ഏതാണ് രണ്ടു കാര്യം കാനയല ഒതഹൂറഹു ബില്ലൈലി വയുഹമ്മിറഹു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ രാത്രി ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള വെള്ളം അവിടുന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കും അത് വേറെ ആരെയും ഏൽപ്പിക്കൂല രാത്രി എഴുന്നേറ്റാൽ ഊത് കൊടുക്കാനും കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള വെള്ളം അത് നബി തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കും അത് ആരെയും ഏൽപ്പിക്കൂല വഖാന യുനാവിൽ ഉൽ മിസ്കി നബി അതി മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ടവനെ കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ബിയതിഹി അവിടുത്തെ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ദാനം ചെയ്തിരുന്നു അത് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളൊരാൾക്ക് ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ കൊടുക്കലാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വശം മറ്റൊരാൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതാണ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ ദാനം ചെയ്യുന്നിടത്ത് റസൂല് തന്നെയായിരുന്നു അത് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഹദീസിൻ്റെ ഗന്ധങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനും കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നിടത്ത് അത് രഹസ്യമാക്കി വെക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് രഹസ്യമായി ദാനം ചെയ്യുക ഇതിനൊരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ദാനധർമ്മം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു രഹസ്യം മറ്റുള്ളവർ അറിയാതിരിക്കുക എന്ന് അവൻ സൂക്ഷിക്കുന്ന അവൻ്റെ അഭിമാന സംരക്ഷണത്തിന് അത് കാരണമാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു പാവപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് എന്ന് മറ്റുള്ളവർക്കറിയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികമായ ഒരു പ്രയാസം ഒരു അഭിമാനക്ഷതം സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കൾ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ രഹസ്യമായ ദാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാരണം അത് രണ്ടാമത് ഈ ദാനം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മനുഷ്യരിൽ നിന്നുണ്ടായക്കാവുന്ന അസൂയയും ഞാനിത് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഒസാലി റതി അള്ളാഹുൻ ഉദ്ധരിച്ച അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണേ ഒന്ന് വാങ്ങുന്നവൻ്റെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാൻ അത് അതുകൊണ്ട് കാരണമാകും സ്വകാര്യമായി കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ജനങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ആ വാങ്ങുന്ന ആൾക്കൊരു സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ടാകും കാരണം എത്ര അർഹതപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിലും അവനെന്തെങ്കിലും കിട്ടി അവനെ മറ്റേയാൾ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന ഒരു തരം പ്രയാസം അത് അസൂയായി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതവൻ ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ തൻ്റെ നാവ് ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ അല്ലേ അവനിക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ടും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓനത് വാങ്ങുകയാണ് എന്നുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട് എന്നിട്ട് അവനത് വാങ്ങുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു വലിയ സാഹചര്യം ഈ പരസ്യമായ ദാനധർമ്മത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രഹസ്യമാക്കലാണ് നല്ലത് എന്ന് ഹേമ മുസാലി റതി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നുണ്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇത് എവിടുന്ന് നിന്ന് എവിടുന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന ഭയം കൊണ്ട് ഞാൻ പല വസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആത്മജ്ഞാനികൾ പറയാറുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ മാ മൗസാലി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ആത്മജ്ഞാനികൾ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അയൽവാസികളൊക്കെ ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് എന്ന് ചോദിക്കുമെന്ന് ഭയന്നിട്ട് പലതും ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ആര് തന്നു എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ അറിയുമ്പോണ്ടാ എന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ട് പലരും ഒരു പക്ഷേ അത്തരം ഒരു ഒരു തിരസ്കാരം പലരിൽ നിന്നുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതവർക്കൊരു പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക എന്നതും ഒരു രഹസ്യ ദാനധർമ്മത്തിൻ്റെ ഒരു ഫലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ പരസ്യദാനത്തെക്കാളും രഹസ്യദാനത്തിനാണ് പ്രതിഫലം കൂടുതലുള്ളത് കാരണം പൊതുവെ കർമ്മങ്ങൾ അമലുകൾ രഹസ്യമാക്കുന്നവന് പ്രതിഫലം കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
കൊടുക്കുന്നവനും വാങ്ങുന്നവനും ഈ രഹസ് ഈ ദാനധർമ്മം രഹസ്യമാക്കുന്നതിൽ സഹകരണം രണ്ടാളുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് വാങ്ങിയവൻ അത് വിളിച്ചെത്തു പറഞ്ഞാൽ കൊടുത്തവന് സ്വകാര്യമായി കൊടുത്ത ആ ഗുണമില്ലാതെ പോകും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ അറിയാതിരിക്കുക എന്ന ആഗ്രഹം കൊടുത്തവനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിയവന് കൂടി എന്തു ചെയ്യണം ആ കാര്യത്തിൽ നൽകിയവൻ്റെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് രഹസ്യമാക്കി വെക്കണമെന്ന് മഹാനായ നബിയുന മഹാനായ ഇമാം ഒസാലി റതി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം സൗരി റതി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും തൻ്റെ ദാനം പിന്നീട് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ ഓർക്കുകയോ ചെയ്യൂല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം പിന്നീട് ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാൻ സാധ്യതയില്ല അല്ലെ പരസ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആളുകൾക്കിടയിൽ ചർച്ചകൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയില്ലാത്ത വിധം സ്വകാര്യമാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദാനധർമ്മം രഹസ്യമാക്കൽ തന്നെയാണ് നൻ നല്ല വഴി അതോടൊപ്പം പരസ്യമായി ദാനധർമ്മം സ്വീകരിക്കലോടുകൂടെ നാലാമത്തെ കാരണം അതാണ് പരസ്യമായി ദാനധർമ്മം സ്വീകരിക്കലോടുകൂടെ ഇവനിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന ഈ സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന നിന്യതയും അപമാനവും ഒഴിവാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായി മഹാനായി മാ മുസാലി റതി അള്ളാഹുന്നു ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത ഇമാം മുസാലി തങ്ങൾ തൻ്റെ ഹിയയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന ഒരാൾ പരസ്യമായ സംഭാവന കൊടുത്തപ്പോൾ അത് തള്ളിക്കളഞ്ഞു അത് വാങ്ങിയില്ല അതേ സ പോലെ തന്നെ ഒരു സഹായം ഒരാൾ സ്വകാര്യമായി കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആ മഹാനായ പണ്ഡിതനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പരസ്യമായി ദാനം സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇൽമിനെയും ആലിമുകളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും അപമാനിക്കലാണ് ഇൽമിനെ താഴ്ത്തി കെട്ടിക്കൊണ്ട് മറ്റൊന്നിനെയും ഞാൻ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നില്ല എന്ന് മഹാനവറുകൾ മറുപടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർക്കും ആലിമിയങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സഹായം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ ഈ മേഖലയിലുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലേ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഇതാ ഈ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അവർ ഈ മേഖലയിലുള്ളവരാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൽമും എൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയും ഒരു താഴ്ന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉയർച്ചയില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് എന്ന് താഴ്ത്തിക്കെട്ടാൻ അതുകൊണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരെ പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ നൽകുന്ന ദാനധർമ്മങ്ങൾ വളരെ സ്വകാര്യമായി ചെയ്യുന്നതാണ് പുണ്യമെന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഒസാലി റതി അള്ളാഹു ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അപ്പം ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാൽ ദാനധർമ്മം പരസ്യമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ദാനധർമ്മം പരസ്യമായി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാനും പാടില്ല സുഹൃത്ത് ബക്കറയിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ തുബുദുസ്വതക്കാത്തി ഫനി ഇമ്മാഹി ഇൻ തുബുദുസ്വതക്കാത്തി ഫനി ഇമ്മാഹിയ ദാനധർമ്മങ്ങൾ പരസ്യമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇവിടെ ഈ പരസ്യമായി ചെയ്യും മഹാന്മാർ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദാനധർമ്മം പരസ്യമായി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾ താൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദാനധർമ്മം ചെയ്യുമെന്ന് അഥവാ അതൊരു പ്രചോദനമായി മാറുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരസ്യമായി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ആ പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വാങ്ങുന്ന ആൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പരസ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാവരുത് അവൻ്റെ ദാ പരസ്യമായ ദാനധർമ്മം എന്ന് മാത്രം അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ദാനധർമ്മത്തെ പരസ്യമാക്കുന്നത് അത് പ്രചോദനമായും ആളുകൾക്കിടയിൽ ആ ഒരു ദാനധർമ്മശീലം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ കാരണമാകുമെങ്കിൽ ദാനധർമ്മം പരസ്യമായി തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലൊക്കെ ദാനധർമ്മത്തെ രഹസ്യമാക്കൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് അഫുദലുസ്സദക്കത്തി ജുഹുദുൽ മുഖില്ലി ഇല ഫീരി ഫീരും ഫീസിദ്ദി വളരെ കഴിവ് കുറഞ്ഞ പാവപ്പെട്ടവന് രഹസ്യമായി നൽകുന്ന ദാനമാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനമെന്ന് മഹാനായ നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കാണാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല സലാസും മിൻ കുനൂസിൽ ബിദ്ദി മിൻഹ ഇഹ്ഫ ഉസ്വദക്ക 
സുലുദാഹി തങ്ങൾ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നന്മകളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് അതിലൊന്ന് സ്വതക്കയെ ദാനധർമ്മത്തെ രഹസ്യമാക്കി വെക്കലാണ് മാത്രമല്ല ഇന്നൽ അബദലയമലു അമലം ഫിസ്സില്ലി ഫയ കുത്തുബുഹുല്ലാഹു ലഹു സിറ്റ ഫൈൻ അലഹറഹു നുകില മിനൽ സിറ്റി വ കുത്തുബ ഫിൽ അലാനിയ ഒരടിമ ഒരു പ്രവർത്തി അത് രഹസ്യമായി ചെയ്താൽ അള്ളാഹു അത് രഹസ്യമായി ചെയ്തു എന്ന് ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതി വെക്കും ഇനി അതിനെ അവൻ എപ്പോഴാണോ പരസ്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നുകില മിനൽ സിറ്റി വ കുത്തുബ ഫിൽ അലാനിയ രഹസ്യമാക്കി ചെയ്തതിൽ നിന്ന് മാറ്റി പരസ്യമാക്കി ചെയ്തതിൽ എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ ഇൻ തഹദ്ദ സബിഹി ഇനി ആ അമൽ പരസ്യമാക്കി ഇവൻ തന്നെ അത് പിന്നെ ആളുകൾക്കിടയിൽ പറഞ്ഞ് നടന്നാൽ നുഖില മിനസ്സൽജി വൽ അലാനിയത്തി അതിനല്ലാഹു രഹസ്യമാക്കി ചെയ്തതിൽ നിന്നും പരസ്യമാക്കി ചെയ്തതിൽ നിന്നും മാറ്റി വ കുച്ചുബലിയാൻ അതിനെ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി കപട ഭക്തിയോടെ ചെയ്തതാക്കി അതിനെ എഴുതി വെക്കുമെന്ന് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണല്ലോ നമ്മൾ നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന സ്വതക്ക പരമാവധി രഹസ്യമാക്കൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്നാൽ പരസ്യമാക്കരുത് എന്ന് പറയാനും പാടില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൻ്റെ വാചകം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇമാം ബുഹാരിയും മുസ്ലിമും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസ് സബാഹുല്ലാഹുല്ലാഹു അല്ലെ ഒരു തണലുമില്ലാത്ത അള്ളാഹുവിൻ്റെ തണല് മാത്രമുള്ള ദിവസത്തിൽ അള്ളാഹു തണൽ നൽകുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അഹദും അതിലൊരാൾ റജുലുൻ തസദ്ദഖ ബിസ്വദഖത്തിൻ ഫലം തഅലം ഷിമാലുഹു ബിമാ അഴ്ചത്തിയും യമീനുഹു വലത് കൈ നൽകിയത് ഇടത് കൈ അറിയാതെ സ്വതക്ക ചെയ്ത ആളുകളാണ് അതിൽ ഒരാളെന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വതക്കത്തു സുജി തുസുഫി വഅദവർ റബ്ബ് വളരെ രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന ദാന ധർമ്മം അല്ലാഹുവിൻ്റെ കോപത്തെ കെടുത്തി കളയുമെന്നും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല വ ഇൻ തുഹുഫൂഹ വ തുഉതൂഹൽ ഫുഖറാ വ ഹുവ ഖൈറുൽ ലകും ശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തു ബഖറയിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കുകയും ദരിദ്രർക്ക് നൽകുകയും ആണെങ്കിൽ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം എന്ന് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ദാന ധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നൽകിയതിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കരുത് അങ്ങനെ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കരുത് ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വീടെടുത്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും നന്മകൾ ചെയ്യും അത് കാണുമ്പോഴൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവർക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രചാരം ഉണ്ടാക്കി അവൻ്റെ അഭിമാനത്തെ ക്ഷതപ്പെടുത്തരുത് ആളുകൾ കാണാനും കേൾക്കാനും ദാനം ചെയ്യുന്നവൻ കൊടുത്തത് എടുത്തു പറയുന്നവൻ എന്നിവരിൽ നിന്നും അള്ളാഹു ദാനം സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് മഹാനായ നബിയുന സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അപ്പോൾ ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യരുത് ചെയ്ത നന്മകൾ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ അമലുകളും പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്നാണ് ഔദാര്യത്തെ ദാനധർമ്മത്തെ എടുത്തു പറയുന്നവൻ്റെ ദാനം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്ന് റസൂൽ ഉള്ളാഹി തങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ പറഞ്ഞു ലാ ചുബത്തിലു സദക്കാത്തിക്കും ബിൽ മന്നി വൽ അദ എടുത്തു പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുക ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്ത ദാനധർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലത്തെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി കളയരുത് അത് നിഷ്ഫലമായി പോകും എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാറ്റങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമൊക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാനും കഴിയും കാരണം ഈ ദാനധർമ്മം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനധർമ്മം ആരിലാണോ കൊടുക്കുന്നത് അയാളിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലെത്തുമെന്ന് മഹാനായ നബി യുന സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇന്ന സ്വതക്കത്ത തക്ക ഉബിയതില്ലാഹി അസ്വജല്ല ഖബല അൻ തഖ അഫിയതിസ്സായിലി ചോദിച്ചാളുടെ അല്ലെങ്കിൽ യാചകൻ്റെ കയ്യിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ആ ദാനം എത്തുമെന്ന് മഹാനായ നബി യു നാസുല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ പാഴായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമ്മളിലുണ്ടാകും ചെയ്യുന്ന കുറേ സമ്പത്ത് ചെലവഴിച്ചു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു നേട്ടവും അതുകൊണ്ടില്ലാതെ വരും എന്നത് ദാനധർമ്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ
കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് തോന്നിയ ചില ഹദീസുകൾ നിങ്ങളുമായി പങ്ക് വെക്കുക മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഇൻഷാല്ല അവസാനമായി ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു മഹാനായ മൊസാലി റതി അള്ളാഹു എന്നു ഈ ദാന ധർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട ആളുകൾ അതിങ്ങനെ എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ ജ്ഞാനികൾ അഥവാ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ദാനം ചെയ്യൽ അതിന് മുന്തിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മഹാനവറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹത്ത് അത്തരം ദാനങ്ങൾ അത് ഇൽമിനെ സഹായിക്കലാണെന്നും നീയത്ത് നന്നായാൽ ആരാധനകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് വിജ്ഞാനമാണ് എന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ മുബാറഖ് റതി അള്ളാഹുനുവിൻ്റെ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് മഹാനവറുകൾ സ്വതക്ക നൽകാൻ പണ്ഡിതന്മാരെയും ദീനി സംവിധാനങ്ങളെയുമായിരുന്നു തിരഞ്ഞെടുത്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളിങ്ങനെ അലിമീങ്ങളെയും മുത്ത അല്ലിമീങ്ങളെയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളെയും ഒക്കെ ഈ ദാനധർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പാവങ്ങൾക്ക് മറ്റ് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു എല്ലാ ദരിദ്രക്കും വ്യാപകമായി നിങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഉപകാരമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിനു മുബാറക്ക് റതി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകത്ത പദവി കഴിഞ്ഞാൽ ജ്ഞാന പദവിയേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള ഒരു പദവിയും വേറെ ഇല്ലായെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആവശ്യവും നേരിട്ട് നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ വന്നാൽ അയാൾക്ക് ഇൽമിൽ വ്യാപൃതനാകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ഇൽമിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് അവർ ഇൽമിൽ വ്യാപൃതലാക്കലാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായ കാര്യം അപ്പം ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഇൽമ് പഠിക്കുന്ന ആൾ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ അവർക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ ഈ ഇൽമിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വഴിയിൽ നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ മേഖലയിൽ നിലയുറപ്പിക്കുക എന്നതാണ് വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ മഹത്വമുള്ള അമലി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഈ ദാനധർമ്മത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ ഇബിന് മുബാറഖ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞതായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം അഫ്സാലി റതി അള്ളാഹുന് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആമുഖമായി പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഇവിടെയും ചേർത്ത് വെക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് വിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫാണ് പ്രത്യേകം നമ്മുടെ രണ്ട് വർഷം അനുഭവിക്കുന്ന കോവിഡിൻ്റെ ഈ മഹാദുരന്തം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദീനീയ സ്ഥാപനങ്ങളെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ദാനധർമ്മങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖിനീങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ മുന്തിക്കാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വളരെ കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കായിരിക്കും ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വലിയ വലിയ ധനാഢ്യരും വലിയ വലിയ പണക്കാരും ഒക്കെ ഈ വിഷയം ആ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാ മൗസാലി റതി അള്ളാഹുന്നു ഇബിന് മുബാറക്ക് തങ്ങളുടെ ആ കഥ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങൾ മുന്തിക്കണമെന്ന ആ സന്ദേശം മനസ്സിലാക്കി ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷരീഫിൽ വളരെ ഗൗരവമായി വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളെ ചോർത്തു വെക്കണമെന്ന് ആമുഖമായും അവസാനമായും നിങ്ങൾ ഉണർത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ദീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൂടുതൽ ജാഗ്രത നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ട സമയമാണ് എന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ന് വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ എന്ന റഹ്മാനിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചാനലിലാണ് ഈ സംസാരം നടക്കുന്നത് കലമേര് റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു ദീനീയ സ്ഥാപനമാണ് വലിയ ഒരു നടത്തിപ്പിൻ്റെ വലിയ ഒരു ചെലവ് ആ സ്ഥാപനം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ കഥമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന്
മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ധാനധർമ്മം ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അവസാന റമദാനു ഷെരീഫിൽ നബി സാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ ദാനധർമ്മങ്ങളെ വല്ലാതെ അധികരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശുദ്ധമായ ഹദീസിൻ്റെ ഗന്ധങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധമായ റമദാനു ഷെരീഫിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കാനും ഇത്തരം ആവശ്യമായ ഇടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ സമ്പത്തിനെ നമ്മൾ തിരിക്കാനും ശ്രദ്ധ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശുദ്ധമായ ബുഹാരിയും അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിമും ഒക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാന അജുവദൽ ഹൽഖ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങൾ വല്ലാതെ അടിച്ചു വീശുന്ന കാറ്റുപോലെ അവിടുന്ന് സ്വതക്ക ചെയ്തിരുന്നു വഖാന ഫി റമദാന കല്ലീഹിൽ മുർസലത്തി ലായുംസിക്കു ഫി ഹിഷയ റമദാനിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാതെ ഒന്നും മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ല ലായുംസിക്കു ഫി ഹിഷയ റസൂൽഹി തങ്ങളൊന്നും മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ല എന്ന ഹദീസ് കാണാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് റമദാനാണ് റമദാനിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ദിനങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ മഹാവിപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ദാനധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ സ്വകാര്യമായി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുപോലെ ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും കല്ലാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി വളരെ സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലുമുള്ള ജീവിതം നമുക്ക് കല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാദുരന്തത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനിയങ്ങൾ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്ത കുറേ നന്മകളുണ്ട് അതൊക്കെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ദാനധർമ്മങ്ങളൊക്കെ മുൻനിർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു കേൾക്കുമെന്നതിന് ഒരുപാട് തെളിവുകളുണ്ട് റസൂല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ഗുഹയിലകപ്പെട്ട മൂന്ന് മനുഷ്യന്മാരുടെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ആരാരും സഹായിക്കാനില്ലാതെ വലിയ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഓരോ ആളുകളും ആത്മാർത്ഥമായി നിഷ്കളങ്കമായി ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സുഹൃതങ്ങളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥന നടത്തിയപ്പോഴാണ് അവരതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഈ കാലത്ത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മൊമിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോ ആളുകളും നമ്മളൊക്കെ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ പരിപൂർണമായ അഹിലാസോടുകൂടി ചെയ്ത ആളുകളാണ് അത് റബ്ബിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് ദ ചെയ്യുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈമാനോടുകൂടെ മരിച്ച് ഇസത്തോടെ ജീവിച്ച് ഇസത്തോടെ മരിച്ച് നാൾ സ്വർഗത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് മഹത്വക്കൾ ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ നാൾ സ്വർഗലോകത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ മാതാപിതാക്കൾ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ദീർഘായു സ്മാഫിയത്വം നൽകട്ടെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ നമ്മുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠാനുജ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായികളായി വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവരെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച് അവർക്കൊക്കെ സന്തോഷത്തിലുള്ള ജീവിതം നൽകി സന്തോഷത്തോടെ ഇമാൻ പുൽകി മരിക്കാനും അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാ കാവലും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹു നൽകി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിയങ്ങളോട് സത്യവിശ്വാസികളോട് ദുആവസ്യത്തോടുകൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമമിടുന്നു വാഹ്രദാന അനിൽഹമുല്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു